Hello everyone. Have a great day. Welcome back to my YouTube channel, MP at Morgan Palani. I hope previous videos la ungle ko purin jero na nikra, right? Last video la namma exercise 5.1 la question number 17 varika solve pani murchilno. Right? Inik video la adarok adado question number 18 le thende solve pano. So 18th question na na abdin parang first. For what value of lambda is the function defined by? So or function na defined pani rikanga. And dada thala sam lambda abdin rikka. Last video la namma the a b ka na relation la find mano la adhe mari or question na idhe. F of x equal to lambda times x square minus 2x when x is less than or equal to zero and 4x plus 1 when x is greater than zero. Is continuous at x equal to zero. अब continuous at x equal to zero वाई इरिंदे चिना. What is my lambda वार को? अब दिंगे तो first question अंडे. What about the continuity at x equal to one? Okay, रेंड केल्वी. इप्पे x equal to one नंगर अप्पे, which is strictly greater than zero. इन द ओरे ओर function मटन दा नमके x equal to one नेला define आगे पोर्दे. Right. But इधे x equal to zero ला नमके check पोनो ना left hand side ओर function आवर, right hand side ओर function आवर के. अप्पे आटे दी point zero ला नमके ना पोनो left hand limit, right hand limit and the function वाले. मून ही में नमक चेक करना पड़ो। ओके, सो स्पेशलिशन। अब फर्स्ट ना ना बनो। गिवन दैट डी फंक्शन एफ इस कंडीनुअस अट एक्स इक्वल टू जीरो। ये ना कंडीनुअस अट एक्स इक्वल टू जीरो आये इन दिच्छना। व्हाट इस डी लैम्डा वैल्यू? दैट इस योर क्वेश्चन, राइट? सो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो म is equal to limit extends to 0 plus f of x which is equal to f of 0 because at the point 0 your function splits into two portions so we have to use the left hand limit and right hand limit concept so limit extends to 0 minus what is your left hand side limit when 0 approaches from the left hand side your function is a lambda times x square minus 2x 0 approaches from the right hand side it is 4x plus 1 so lambda into x square minus 2x so which is limit extends to 0 plus yeah, what is your four four x plus one? Because at the point zero, right hand side of zero, your function is four x plus one. It is equal to f of zero. Equal to zero la function define hai karte this place, right? So that is uh, lambda into x square minus two x at x equal to zero, right? Since this one and the first one both are same, so we have to write only one time. So lambda into zero square minus two into zero, right? Because x place le nama zero ponno. Inga po dala adhe da oru zero square minus two into zero. Right hand side le zero substitute ponna hai na four into zero plus one. So which implies lambda into zero you will get zero. Four uh, idhe zero so that plus one mat oru. Apa zero equal to one. Which is not possible, right? Now, we zero one no can be equal to the other case. Now, there is no value of lambda. That is left hand limit or right hand limit. There is no value of lambda that the given function is continuous at x equal to zero. Lambda can no value could tell them in the function x equal to zero. Like continuous, I hear that. Yeah, yeah, zero layer and email not defined up it's left hand side limit or right hand limit. Other now, it is not continuous for any value of lambda. Lambda can and the value could tell them either continuous. I hear that for the kade hai because that continuity depends on. The point is zero, right? Left hand limit, right hand limit le var var arke. Chhe, ipa continuous at x equal to one. So x equal to one nengar apna function direct hai na under wrong greater than zero la. Pa idh matta na namlo la function. So ibar f of x equal to four x plus one. That is what I am writing here, right? F of x equal to four x plus one. Apna simple function, polynomial function. So we can do the direct substitution. That is limit x tends to one f of x equal to f of one na abdinger the check ponno. So that limit x tends to one. What is your f of x? Four x plus one, which is equal to f of 1 na enna arthon f of x at x equal to 1 adha 4x plus 1 at x equal to 1 x place la 1 pota enna agon 4 into 1 plus 1 so inga 1 pota inna 4 into 1 plus 1 so it enna 5 so this is also 5 so 5 equal to 5 so f is continuous at x equal to 1 continuous hai irukku but inga edha lambda value define hai irukka enda edathilume idhiley illa idhiley illa appa lambda ku nama enna value potalum it is continuous at x equal to 1 adha nammala conclusion that for your conclusion is f is continuous at x equal to 1 for any value of lambda lambda ku enna value enna irukatum it is continuous at x equal to 1 that's all for this question number 18 then what is 19 show that the function defined by f of x equal to x minus uh, greatest integer of x right in the bracket la vandale it is greatest integer function is discontinuous at uh, all integral points integral points na enna artham integer points namaku already paathirukom example le greatest integer function engala discontinuous aagum integers ellathiley adhaavad integral points ellathiley und greatest integer function discontinuous appa x minus greatest integer function pannalume you will get that abdingaradha inga condition here this bracket of x is denotes the 
கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது இதை வந்து நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறோம் தட் செட் தென் வாட் இஸ் தி சொல்யூஷன் லெட் சி பி எனி இன்டிஜர் சி ஏ வந்து ஒரு இன்டிஜராக எடுக்கிறோம் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இதான் ஃபங்க்ஷன் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் நான் சி அப்ரோச் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஸோ இங்கே சின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இங்கே சி மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்கே சி ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு சாரி சி மைனஸ் எச் ஆர் கிரேட்டஸ்ட் டேஞ்சர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இந்த வேல்யூ ஸோ அப்போ இந்த சிக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு வேல்யூ நான் சி மைனஸ் ஒன்னு எடுக்கிறேன் சிக்கு அடுத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது டூனா சிக்கு முன்னாடி இருக்க இன்டிஜர் ஒன்னு சிக்கு அப்புறம் இருக்க இன்டிஜர் சாரி தட் இஸ் டூக்கு அப்புறம் இருக்க இன்டிஜர் த்ரீ இந்த மாதிரி கேஸில் எடுத்தோம்னா இப்போ சிஏ வி ஆர் அப்ரோச்சிங் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அப்போ இந்த பக்கம் நான் சி அப்ரோச் பண்ணுறப்ப இங்கே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சி மைனஸ் ஹெச்னு இருக்குன்னா இந்த பாயிண்டோட கிரேட்டஸ்ட் டிஞ்சர் ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் சி மைனஸ் ஒன் அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டேரக்டாக ரைட் இது நம்ம அந்த கிரேட்டஸ்ட் டிஞ்சர் ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சி மைனஸ் ஒன் ரைட் தென் இந்த சி பிளேஸில் இதை போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பிளேஸில் சின்னு போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் சி இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் நத்திங் பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் ஒன் தென் வாட் இஸ் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஆர் எச்எல் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜி சி ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கிரேட்டஸ்ட் டேஞ்சர் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ சி ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் இருக்குது ரைட் சைடில் நான் அப்ரோச் பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ப்ளஸ் ஹெச்னு எடுத்தேனா இந்த சி ப்ளஸ் ஹெச்சோட கிரேட்டஸ்ட் இன்ஜர் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு என்ன வரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கு போனோம் ஃபஸ்ட்டு வர இன்டிஜர் அப்போ விச் இஸ் நத்திங் பட் சி அப்போ அதோட ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும் ஜஸ்ட்டு சி மட்டும் வந்துடும் அதாவது கிரேட்டஸ்ட் இன்ஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் இட் செல்ஃப் அதாவது இது வந்து நம்ம சின் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சியில் எடுத்தோன்னா திஸ் இஸ் சி அடுத்து எக்ஸ் பிளேஸில் சி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் இந்த ஃபங்க்ஷன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சின்னு வரும் எக்ஸ் பிளேஸில் சி போட்டால் சி மைனஸ் சி விச் இஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ யுவர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் லிமிட் இஸ் ஜீரோ பட் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் லிமிட் இஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் லிமிட் இஸ் ஜீரோ தட் ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்னு வந்துச்சு தட் ஃபோர் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் தட் இஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அப்போ எஃப் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபார் ஆல் இன்டிஜர்ஸ் ஏன்னா நம்ம சியை வந்து என்னவா இன்டித்தோ எடுத்தோ இன்டிஜர்ஸாக எடுத்தோம் ஏன்னா கொஸ்டினில் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இட் டிஸ்கண்டினியூஸ் அட் எவ்ரி இன்டெக்ரல் பாயிண்ட்ஸ் இன்டிஜர் பாயிண்ட்ஸ் இன்டெக்ரல் பாயிண்ட்ஸ் இன்டிஜர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் ஓகே ஸோ அப்போ அவங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்ததுனால நம்ம சியை ஜென்ரலாக இன்டிஜர்னு எடுத்தோம் இன்கேஸ் அவங்க கொடுக்கலனா சியை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரியல் நம்பர்னு எடுத்துருப்போம் தட் இஸ் தி திங் ரைட் தென் இன்னொரு கொஸ்டின் பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் பை x ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பையா அப்படிங்கிறது கேள்வி ரைட் சிம்பிள் கொஸ்டின் ஒரு பாலினாமல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் மூணையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பையில் இட் இஸ் கண்டினியூஸாக அப்படின்னு கேள்வி கண்டினியூட்டி ஆன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்போ இது சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் தானே ரைட் இன் கேஸ் பிரேக்கேஜில் இருந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்லாம் போகலாம் தர் இஸ் நோ பிரேக்கேஜ் அண்ட் ஆல் ஸோ வி கேன் யூஸ் தி டேரக்டிங் தட் இஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பை ரைட் தென் எக்ஸ் பிளேஸில் பை போட்டால் வில் கெட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை வாட் இஸ் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொஸ்டின்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபை ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபை அப்போ எக்ஸ் பிளேஸில் டேரெக்டாக பை போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பை
நான் என்ன பண்ணுறேன் தனியாக ஃபஸ்ட்டு சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் தனி தனியாக கண்டினியூஸ் சொல்கிறேன் இன்கேஸ் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வைங்க வி நோ தட் சைன் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் காஸ் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆஸ் காஸ் எக்ஸ் இஸ் எ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது ரெண்டே சம் பண்ணிங்கனாலும் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு போயிடலாம் பட் நான் வந்து ஃபார்முலா ப்ரூஃப் எழுதணும்னா இப்படி தான் எழுதணும் சொல்யூஷன் ஸோ லெட் சிபி எனி ரியல் நம்பர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் சி அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி வாட் இஸ் யுவர் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இட் இஸ் சைன் எக்ஸ் தென் வாட் இஸ் ஜி ஆஃப் சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அட்டு தட் இஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அட்டு ஜி எக்ஸ் ஈக்வல் டு சி தட் இஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் அட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு சி அப்போ எக்ஸ் பிளேஸில் சி போட்டால் திஸ் இஸ் சைன் சி திஸ் இஸ் ஆல்சோ சைன் சி போத் ஆர் சேம் ரைட் தட் ஃபார் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபார் எவ்ரி ரியல் நம்பர் சிமிலர்லி இதே மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும் காஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பட் எனிவேஸ் இந்த கொஸ்டினில் இது நான் எழுதிக்கிறேன் லெட் எச் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தென் அகைன் லெட் சிபி எனி ரியல் நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தென் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி எச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எச் ஆஃப் சி அப்படின்னு செக் பண்ணணும் எஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி வாட் இஸ் யுவர் எச் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் தென் எச் ஆஃப் சி இஸ் நத்திங் பட் காஸ் எக்ஸ் அச் எச் ஈக்வல் டு சி இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் தென் எக்ஸ் பிளேஸில் சி போட்டிங்கன்னா காசி ஈக்குவல் டு காசி ஸோ எச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் ஃபார் எவ்ரி ரியல் நம்பர் தட்ஸ் இட் தென் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது சைன் எக்ஸ் அதே மாதிரி எச் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் போத் ஆர் கண்டினியூஸ் அப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்னா ஜி ப்ளஸ் எச் அதை வந்து நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன் வைங்க தட் இஸ் சப்ஜெக்ஷன் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட சம் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் ஓவர் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எச் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் மைனஸ் ஜியோ நமக்கு கண்டினியூஸ் தெரியும் ப்ரொவைடட் எஃப் ஒன் ஜி கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா தட் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் ஸோ தட் இஸ் யுவர் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஓவர் தென் வாட் இஸ் தேர்ட் சப் டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன் டு எச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் பிகாஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு கண்டினியூஸ் தட் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் இன் டு காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டினோட ப்ரூஃப் ஓவர் ரைட் ஸோ தட் சால் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸை இனிஷியலாக கண்டினியூஸ்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் ஒரு ஸ்மால் டூ மார்க் கொஸ்டினோ த்ரீ மார்க் கொஸ்டினோ வருது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எழுதிடலாம் முன்னாடியே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் வி நோ தட் சைன் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆஸ் இட் இஸ் அ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் சிமிலர்லி காஸ் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை எழுதிட்டு டேரெக்டாக இந்த லாஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கோம்ல இந்த மூணு பார்த் இதை மட்டும் எழுதினாலே தட்ஸ் அன் ஆஃப் ரைட் So that's all for this question number 21 and that's all for this video. I will stop this video. In the right, upcoming videos, we will solve the remaining concept problems. Right? So that's all for this video. Remaining things we will see in the next video. Thank you. We will see in the next video.